妈一样，我真是没有衣服穿。你看，穿来穿去就是这一件。你这什么呀？不是挺好的吗？好是蛮好的，就是穿过了。你说，那次穿过的，他看见多不好啊？那怕什么呀？你又不是明星，谁看你穿着呀？哎呦，爸，你看你真不会说话。我妈多美呀、啊，根本就是个顶级大美人。<笑>那当然，我这十几年的文艺战士，可不是瞎说的，这是长期积累修炼的气质。<笑>我要是有钱有势啊，哎，我的气场绝对三丈高。<笑><笑>三丈高啊，你咋不升天呢？哎，你这死老头！就会损我，是不是？你看看我怎么收拾你！<笑>时间差不多了，咱们走吧。啊，走吧，走走走上一次我公司突然有急事，怠慢你们了，也没能陪你们好好吃个饭，抱歉啊！哪里哪里，都是自己人，不必见外。再说，我们知道你有这么大的一个企业，家大业大，操心的事儿自然很多。是啊，年纪大了，也该到退休颐养天年的时候了，所以。我特别希望丹乔可以早点成婚，也好替我回来分担一下。董事长，您就放心吧，我一定会尽力辅佐丹乔，把篮球国际这个重任担起来。耗子，原谅我的不辞而别，我要去寻找我心中的远方和诗。感谢你一直以来对我的关心和照顾，在我最无助、最孤独的时候，你就像一缕阳光，给我温暖和快乐。你放心，我会照顾好自己，让自己成长。我们都有理想，也许有一天我们再见时，都可以自豪地说，我们无悔于时光和岁月。无论今后
有多么艰难困苦，我会一辈子记住我们珍贵的友情。我会把它一直怀揣着，从黑夜到黎明，直至到老。顺祝中秋快乐！我心脏不太好，血压又高，所以我不能喝酒，我只能喝这个。你们随意啊，尽兴。这个酒呢，是董事长曾在这里专门招待贵宾的，来自于澳大利亚的顶级奔赴。奔赴？什么叫奔赴啊？是一种澳大利亚的顶级红酒。一千块钱。美金。美金啊。一千多美金呢、啊！哎呦，太贵了，太贵了，不要喝了。价格不是问题，关键是要合你们的口味小夏有没有回你那儿啊？不知道啊。现在我们一家跟大姐未婚夫一家在饭店过节呢。把定位发给我，我马上过来。好嘞。您好，您拨打的号码是空号。空号。没事，没事，没事，就二姐的电话打不通。没事，没事，没事，大家吃，大家吃。嗯、丹乔，嗯，你替妈妈敬客人一杯酒啊。嗯、叔叔阿姨，晚辈敬你们二老，中秋节快乐。谢谢。董事长，我也敬您一杯，感谢您对我的提携和帮助。今天是个特别的节日，在这里祝您节日快乐，身体健康。以后要是进了赵家门，我一定会努力做个好儿媳的。我们到这么高级的地方，吃这么有档次的菜，我们受之有愧呀！你太客气了，来吧。哎，浩子哥，咋这么快来了？你想在哪儿？你把你想藏哪儿啊？说！你什么意思呀？啊！我警告过你，你离家远一点，你就是不听。你三番五次的勾搭他，你现在要跟这个女人结婚，你什么意思呀？你是谁呀？跑到这儿来撒野呀？谁呀、啊？叫保安把这人给我呼出去！哎，别别别别别！浩子，你怎么这么不懂事？别胡来！没看见我们两家在一块吃饭吗？这家伙，他是我们认识的，一会儿劝他走。浩子，今天是很重要的日子，你不要胡闹！你给我闭嘴！这些都是你造成的，你别以为我不知道，你冒用小夏洪小刀的身份接近赵丹乔，对吗？我说的有错吗？你勤勤的要挟小夏，让她消失，让她退出。你自己的爱情遭受了伤害，你为什么把这种伤害转嫁给别人？你说什么？你再说一遍。好，你今天都在。
。林老师，我今天就去小夏好好说道说道。小夏从小就是一个非常优秀的女孩，在学校里，她各门成绩都是数一数二的。她本应该有一个非常好的前途，但是老天爷对她不公平。就在她中考前的两年，她的父母双双离去了，所以她没有发挥好，只考取了中考。但是小夏对伯父一家的收养一直怀着感恩的心，对吗？所以他早早的参加工作，早早的挣钱，就想补贴家用，减轻伯父家的负担。他孤苦伶仃的过了这么多年，多可怜的孩子！四年前，小夏在网上认识了一位树洞先生。我也不知道为什么，这位树洞先生到底有什么样的魔力，能让小夏痴迷，能让小夏勇敢的打开自己的心扉。但是这位树洞先生。却要求跟小夏谈一场假恋爱，假恋爱，小夏她答应了，她跟老板谈假恋爱，结果呢，小夏不知道为什么，她假戏真做，她爱上了她自己的老板。就在这个时候，就在这个时候，她的姐姐宁心就以亲情来要挟她，让小夏退出，让小夏放弃。小夏还是怀着对伯父一家的感恩之心，她做了，她放下了，放下了自己的感情，对不对？小夏天真吧？小夏从小到大，她每年过生日的时候，她父母都会送她一只薄荷子。可是自从她父母离去，除了我以外，就没有人记得她的生日。但是今年，有一位树洞先生。把这十二只猴子给补齐了。张光强，小夏不是没有想过把这段感情做一个了断，他把那些猴子全扔了，但是又发了疯的一样从垃圾桶里把那些猴子给刨出来了。因为小夏是放不下那些布猴子的，他放不下的是他心中的爱。宁夏现在在哪儿？耗子，今天是我们一家人。吃团圆饭的时候，我求你别胡闹了，好吗？挺好啊，小夏果然是收养了。一家人吃团圆饭，把小夏都给排除了。好，我告诉你，小夏现在已经消失了，你们再也没有累赘了。从今往后，你们可以踏踏实实、开开心心、快快乐乐的吃团圆饭了。等等，什么意思？什么叫消失？他给我一封信，说他带着十二只猴子走了，我去了他公司，他已经辞职了。张丹角，小夏要是有任何闪失，我要你的命。浩子哥，浩子哥，你去哪儿？老婆，你跟着爸妈一起走，注意安全了。浩子哥。但乔，这件事情我是可以还需要解释吗？我真傻，我一直在怀疑你。你根本就不是红小豆，但是我一次又一次的相信你的谎言。你的目的到底是什么？嫁入豪门，因为我是蓝桥国际的继承人。你以为你抓了一手好牌，你错了。其实你打了一副烂牌，你会一败涂地。我告诉你。我是不会继承蓝桥国际的，我也从来都没有喜欢过你。听明白了吗？这场游戏结束了。
这样做，你对得起谁呢？白二，不是的，他让我失望，找不到脚下，我不认你这个女儿。妈，你让我这么说你好。记住自己的名字，赵总，这个《千与千寻》里面小白龙说的话，你也看过吗？二零四六，我这个房间。你为什么喜欢二零四六？呃，可能因为它是偶数，比较吉利吧。密码密码多少？二零四六。哎，密码怎么跟我二姐一样啊？洪小豆，我本该早点认出来的。你现在在哪里？我很想你。Lucy。我有事情需要你帮忙。你介绍过宁夏去的那些公司，我需要地址和名字。是的，拜托你了，我急着要找到他。谢谢。
对啊，再想想，有没有什么地方小夏还会去的？哎，实在是想不出来了。你说咱该去的都去了，该找的也都找了，都没有啊。而且他手机也打不通。哎哥，你说他会不会去外地了？去趟机场，看看有没有他的登机信息。现在什么都没有了，没有了家人的信任，连小夏也失去了。小夏怎么了？小夏因为我离家出走了。最重要的是，我失去了刘兰芝的信任。我努力了这么久的婚姻，彻底完了。那不正好吗？小儿，咱们可以在一起了。嫁入豪门不如自己成为豪门，况且姓赵他们家也不是什么善茬啊。雪然，你上次说刘兰芝积累的财富是靠不光彩的手段获得的，是什么意思啊？刘兰芝结婚不久。就认识一个能落实政策的资本家的公子哥，这个公子哥资助他开了一个小饭馆，两人就图上了情，生下了赵丹球。没过几年，刘兰芝的丑事东窗事发，跟丈夫离了婚。这个公子哥也移民去了国外，但是在国外他还时不时的给刘兰芝汇钱。刘兰芝就是通过这笔资金，把自己的企业一步步做大的。再后来。这个公子哥的老婆发现了他们的奸情，一度接近崩溃。这个公子哥就无情地把他的老婆送进了疯人院。小儿，你知道吗？是刘兰芝破坏别人的婚姻，让他们的家妻离子散的。这都是真的吗？还好你没跟他结婚，要不然你后悔都来不及。可是我可能从今以后。都不能去蓝桥国际上班了，小儿，我们都跟你说了嘛，只要你拿出蓝桥国际这个季度的财务报表，咱们马上就可以得到一大笔钱。但你这不是让我做商业间谍吗？如果他的财务报表是干净的，那公开出来又能怎么样的？就怕蓝桥国际他不敢向股民如实的公告，那又何来的间谍呢？咱们是为民除害啊，杏儿。虽然。这么想要他们财务报表，到底为了什么？仙儿，你听我说，我做这一切不是在害你，我这么做都是为了咱们将来考虑。你不能再犹豫了，如果你真被他们辞退了，就连最后的希望都没
重新开始好吗？杏儿，赵丹桥和刘兰芝已经把你抛弃了，你还有什么可想的呢？他们不是什么善类，不值得你为他们去袒护。为了广大公民的利益，你现在应该勇敢的站出来我有蓝桥国际管理网页的口令，有用吗？有这就够了。浩子哥，怎么样？找着了吗？没有啊。你说火车站、飞机场、汽车站，谁也不知道他从哪儿走的呀。都怪我不好。其实你姐这两天，她的举止有点反常，只怪我没有注意到她。她是在我家走的，我有不可推卸的责任。浩子哥，你也别自责了。我姐这么大人了，她一定有她想去的地方。等她安全到达之后啊，她会跟咱们联系的。这样吧。明天回去等消息啊，好吧。放心吧，退一万步说，就真出事儿了，有我等着呢。嗯，还不放心呢？今天发生事情实在太多了，还有小夏，还不知道小夏现在怎么样呢？她毕竟是我妹妹。她这么大人了，不会出事的。弄不好啊，现在都已经找着了。你要是实在不放心呢，打个电话问问志远是姐姐，小夏她……你现在知道怪你二姐，当初为什么不为她考虑考虑呢？你明明知道二姐喜欢赵丹青，你还横刀夺爱。现在好了，二姐消失了，你满意了吧？如果二姐有什么三长两短，我也不认你了。拜托你一定要帮我找到小夏。另外告诉你，那天晚上在香港，我们什么也没有发生过。亲爱的树洞先生，早上好。你有没有想过，自己熟悉的生活？会在某天被按下暂停键，所有熟悉的一切都从身边抽离，你会紧张害怕吗？还是会故作无所谓的样子，重新挑战未知的一切
还是会向现实妥协呢？简直是艺术品哎！经营于方寸之内而赏鉴乎毫发之细，审其疏密，辨其严迟。赵总，这是开世界旅行社关于私人定制的合作项目书。我知道您交代过要终止跟他们的一切业务关系，但是这真的是一个非常成熟的计划案，而且一看就是宁夏的手笔和构思。我给您读一下啊。相比较奢华的星级酒店，一间独具风格的精品民宿更具诱惑，更容易牵动我们的感情。这一看就是宁夏写的。哎，老板，嗯，这招聘啊？对，怎么有兴趣啊？我觉得这儿世外桃源，跟我挺有缘分的，有机会我一定会过来的，而且做导游是我的专长。没错。绝对在那里，我一定要找到你。哎，赵总，你去哪儿啊？在下午还有个会议呢。哎，赵总，老板，那我们就出发了啊。好，坐下去。嗯，好。怎么样，都到齐了吗？八个人还差两个，在哪儿啊？来了，来了，来了。行，都到齐了，该带的都带好了吗？都带好了。那我们出发吧，走，跟我走好了啊！董事长，你慢点啊，没有。哎，董事长，我觉得您最近的身体状况不太好，要不约周医生过来做个检查吧？你看着办，好。这两天您就没吃什么东西，稍微喝点吧。还需要解释吗？我真傻，我一直在怀疑你。你根本就不是洪小豆，但是我一次又一次的相信你的谎言。你的目的到底是什么？嫁入豪门，因为我是蓝桥国际的继承人。你以为你抓了一手好牌，你错了。其实你打了一副烂牌，你会一败涂地。我告诉你，我是不会继承蓝桥国际的，我也从来都没有喜欢过你。我还是不吃了，让陈姐把它收了。哦，是。着窗口，带着黑夜撕开我伤口。你的模样在记忆中停留，不曾模糊，却牵不到你温暖的手。带着伤痛，在雨中醒。徘徊在午夜的街头，暮色深处，你向我挥挥手，留下一抹微笑。
。哎，先生住店。呃，我来找人的。找人啊？他叫宁夏，他来过这儿吗？宁夏？啊，我想起来了，你是上次跟他住店的那个，你是他男朋友。他真的在这儿？哼，两口子吵架，他离家出走出走了。我现在有些事情，需要找到他。他现在在哪儿？他早上带着一帮驴友去幽兰古镇了，要不我给你泡杯茶，等他一下。哦，不用了，不用了，谢谢，谢谢，非常感谢。来，跟我走啊，都跟我走。好，请往这边。请往这边，注意安全啊！小心地滑，小心地滑。来，请往这边走。好，注意安全啊！小心台阶，小心台阶，小心滑。宁夏。我终于找到你了，秦昊把一切都告诉我了。我只想坦诚的告诉你，我爱你，请你原谅我，我错了，请你原谅我好吗？我说了，太晚了，我已经不是你的黄小刀。宁夏，宁夏，哥，你说二姐同学家，咱该长的都长，还是没有音讯。咱也不能这样漫无目的的满世界乱找啊。小夏的圈子并不大，除了同学就是同事。你说咱们俩去哪儿找线索？哎，哥，你不是挺了解我二姐的？他以前有没有跟你说过比较愿意去的地方，或者说他比较向往的地方？看来你还是不了解二姐。嗯，去旅行社，问问他们同事。宁夏。我爱你。你别说了，我们是不可能在一起的，因为因为你跟我姐，我跟你姐什么都没有发生过，请你相信我好吗？宁夏，我再也不会让你离开我的身边了。赵丹乔爱的是宁夏，我再也不会放手了。
。喂，赵总你好，季远是我。二姐，你在哪儿呢？别别别别，我们快着急死了。你放心吧，我在古镇呢，我特别安全。二姐，你到底在哪儿呢？我们现在找你去。志远，你就放心吧，我一定会把小夏安全的带回来的。好，拜拜。我们走吧。喂。喂，为什么用的是赵丹桥的电话？我哪知道啊！赵总说了，马上就把二姐送回来。你看啊，最了解二姐的还是赵丹桥。你看这么快就找着了，你哪儿那么多话？赶紧给你爸妈打个电话，小心。好吧，好，好，好，找到了。哎呦，真是阿弥陀佛！别以为啊，女儿找到了好归宿，哪料到竹篮子打水一场空，还真有些难过。哎，老头子，你说会不会咱们家的风水不好啊？别迷信啊！小的和志远的婚姻不是挺好的吗？现在啊，孩子大了，让他们自己去做主吧。行行，听你的。还有啊，这次小夏回来，你得给他赔礼道歉啊！上次在医院，你没有了解情况就说小夏，他该你多伤心啊！嗯，以后我就好好对他。哎，这叫什么？将功补过。哎，这样，这次小夏回来可不能住秦浩家里了，跟星儿挤一起也不合适。这样吧，我们出去，啊，把他以前租的那个房子再租回来，你觉得怎么样？嗯，这是个好办法，或许双手赞成。董事长，六姨啊，好久不见。能、no, ，现在还是要叫你刘董事长。其他人呢？你不觉得奇怪吗？我怎么会出现在蓝桥国际的董事大会上？我一点也不奇怪。你父亲原本就是股东，而且最近你又趁着股价下跌吃尽了不少。家现在应该是第二大股东。你夺走了我母亲的幸福，让她这二十年一直待在疯人院。我作为我父亲的代理人，加上我所持有的股份，我会让你对她的伤害付出代价。我刘兰芝，问心无愧。如果你听信你母亲的一面之词，那我也没有办法。你想怎么样？我奉陪到底。通知其他股东，会议半小时以后照常进行。半个小时以后，难堪的人会是你吧？董事长，你可以看看。你从哪里弄到的？<笑>这个时候，我觉得你不应该关心我从哪里弄。你为了瞒报。这两千万现金的漏洞，篡改上交董事会的文件，而最让我有趣的就是，携款潜逃的那个财务总监是你一手提拔的心腹。离开会还有二十几分钟，这份文件现在董事会人手一份，你还是好好考虑一下
该怎么向他们交代？不是啊。现在，小夏的问题解决了，可是心儿呢？他都几天没回家了，也不能和随人老是待在一起啊！这算怎么回事、啊？真是让人担心死了。你看你，刚才还说不管女儿的婚姻大事，哼，怎么又来了？虽然是什么人品，咱们又不是不知道。哎呀，孩子都大了，他们有自己的分析能力。管不了就别管，让他们自己去处理吧。蓝桥国际董事长刘兰芝在下午召开的股东大会上突发脑出血，紧急送院治疗，这将会对蓝桥的股价造成什么影响呢？我们会持续关注。咱们回去吧。能给他喘气啊！我们花了这么大的精力才找到这样的机会，不能前功尽弃啊！现在是公开这封信的最佳时机了。不过，我只是觉得不近人情吗？他当初对我们近不近人情啊？可是妈妈，这都是过去的事儿，他现在已经在医院里了。过不过去？只有经历过的人，才有资格说。我只是觉得，这么做是不是会太绝？一定不能放弃。只有把他扳倒了，才能去了我的心病，我才能重新的站起来。我知道了。宣传呢，只是网络平台的一部分，那不能代表这个网站的本身呢。啊，你们回头啊，还是得做一个稍微有新意一些的策划案给我看。我，啊，那今天先到这儿吧，咱们有情况再随时沟通，好吧？嗯，好。小二，你怎么来了？到底怎么回事？刘兰芝病倒了，差点就没命。我很害怕，你知道吗？刘兰芝病倒了，是因为她旧病复发，跟咱们又没关系。但她病倒是因为我们的计划引起的，不是吗？虽然，如果她真的有三长两短的话，我会一辈子受到良心的谴责的。仙儿，我不是说过了吗？不管发生什么，有我在你身边。行了，中午想吃什么，我好好犒劳犒劳你。走吧。
停下，这是我家的门槛。这几天我都要待在医院，你也没地方可以安顿，就住我家吧。没事，我可以留下来的。听话，这里有足够的医护人员，还有二十四小时看护，你就放心吧。有需要我会打电话给你的。行吧，听你的。司机在门口等你，这几天我会很忙，你要照顾好自己。好，那我就先走了啊，保重。你好，两位有预定吗？我姓隋。好，请这边走啊。请坐这边。请问需要点餐吗？啊，我预定了两份清真套餐。好，哎，等会儿。哎，仙儿，这么高兴的日子，咱们是不是应该点瓶红酒庆祝庆祝啊？啊，无所谓。好，呃，帮我醒一瓶零八年的 B t r e s 好，请稍等。嗯这个呢，是你应得的那份。什么叫做我应得的那份？我们老板奖励你的，密码是你的生日。几位数。仙儿，咱一没偷，二没抢，这是咱们应该拿的，你就踏踏实实收下吧啊。虽然，你确认真的没事儿？不是仙儿。这不是你的风格呀、啊！你好，学先生，您点的零八年的 P G S 到了。好，谢谢。来，仙儿，为了咱们光明的未来，来干一杯回来了，你一定饿了吧？我给你做点吃的。不用了，浩子，对不起，让你担心了。没什么可对不起的，这都是我心甘情愿。记不记得咱们上学那会儿，一起逃课去看陈奕迅的歌友会？记得。我把你送到门口，我说我忘了拿自己的票了，让你先进去。
，你喜欢什么？爱吃什么零食？爱看什么样的类型的电影？喜欢哪个歌星？我都清楚。我难过不是因为你出走，是因为你走了以后我不知道去哪儿找你。你身边任何一位朋友电话我都没有，我不知道该去哪儿找你，我不知道找谁，我特别自责。咱们俩虽然从小一起长大，从来没有分开过。但是我发现我没有用心去体会你的一切，体会你的梦想。你为什么痛苦，我都不知道。我们俩之间的距离越走越远。耗子，谢谢你。我们之间。你付出的太多了，我也欠你太多了。我们除了友情，还有亲情。从今以后，我一定会好好珍惜我们之间的情感。小夏，我不希望我们之间友情变成亲情，我不需要亲情。你可以不爱我，但是你不能拒绝我爱你。不知道该怎么回报你。我不需要你的回报，我只需要你在我的视野里，在一个我看得到你的地方。你必须向我保证，以后再也不消失了，行吗？我受不了为什么还要做这种下三滥的事儿？先生，你听我说，要想彻底击垮刘兰芝，这才是致命的利器。你知道这样做会伤害到多少人吗？赵丹乔他们父子要面对多少社会舆论？你想逼死他们？赵丹乔，赵丹乔，你听到赵丹乔，你给我起急！心儿，是他抛弃了你，是他不要你，是他对不起你。现在你还要维护他吗？这是两码事儿，虽然。你从什么时候开始变得做人这么没有底线和准则？你还想着他是吧？你简直是狭隘！怎么会变成这样的人？对，我狭隘。冯家的目标就是刘兰芝，而我就是要打垮赵丹乔。卑鄙小人！是。
。张先生，您不是叫张志伟吗？怎么变成赵志伟了？我以前姓赵，现在姓张。天哪！哎，不能让他知道。你这是干嘛呀？我要离开你这里。心儿，我不让你走，咱们好不容易重新走到了一起，你知道的，我这么做都是为了你。虽然，是，我宁心为了嫁入豪门，不择手段，费尽心机，但是我保证，以后再也不会伤害任何一个人了。心儿，我知道，我知道。这次都是我的错，原谅我一回。咱们已经挣到钱了，咱们可以束手不干了。如果你不喜欢这个城市，咱们可以移民到国外，开始一个全新的生活，行吗？对不起，随人，我真的没有办法去信任一个没有道德底线的人。放手！不好意思，不好意思，我想问一下，我是家属，我能进病房吗？喂，陈姐，哎，我想问一下，丹桥在病房吗？小夏，周总晚上出去以后再也没回来过，电话也一直关机。王秘书他们一直在找他呢，我知道了，那您照顾好董事长，谢谢啊。喂，喂，杨医生，请问丹桥在你那儿吗？我也正在找丹桥呢。咱们见面说吧，在他家见啊。好，我马上过来。好的赵先生就是接到这封信以后，跟董事长离了婚，幕后黑手，只是反映了当年的事实的真相。是哪一个缺德鬼要把这盆脏水往太太身上泼呀？我都跟了太太三十多年了，我能证明太太的清白？要不让我出去跟那帮金主说清楚？哎，张妈，当事人都没出来辟谣，谁会相信你的话？天体了，这样，哎呀，没办法。对方有备而来，雇佣了大量的水军，从长微博发起到现在，已经上了热搜榜单，点击率已经超过了五千万，还不包括各个论坛。现在最有效的解决办法，就是叫赵志伟先生出面澄清。只是赵先生，完全相信当年冯太太信里面的内容，如果他有悔悟的话，早就来找丹桥了。只可惜，当年并不普及 DNA 亲子技术。哎呀，对于外面这些情形，太太这儿我们大家呀，倒是好保密。我现在最担心的是丹桥。
不知道他能不能抵得住这些谎言。电话始终打不通。是。你好，请给我一间单人房。有的，请出示一下您的身份证号。没想过要伤害你，对不起，丹乔。丹乔是我最好的朋友。在我人生最低谷的时候，所有人都躲着我，只有他不仅陪着我，还无私的帮了我，所以我认定他是我一辈子的兄弟。同时，他现在又是我最重要的病人，他的事儿你知道吧？这么多年来。他一直在我那儿接受心理治疗，对前女友意外身亡的内疚，对母亲的憎恨，对自己身世的疑惑，这一件件事情，都造成了他严重的心理疾病。现在他的情况正在慢慢的好转。自从遇见了你，红小豆之后，他正一步步的从心理阴影当中走出来，而他父亲又在这个时候给出了正面的回答，一切都是那么的好，可没有想到又发生了这样的事情，所以我很担心这一次。不利于他母亲，以及他身世话题的曝光，会对他造成很沉重的打击。其实有一点不明白，他父亲已经给出了肯定的回答，但为什么不在危机的时候挺身而出呢？这样的话，很多事情就可以迎刃而解了。这里面的情况一定很复杂，我相信。也只有当事人才能知道这究竟是怎么一回事。不过前段时间，他父亲和丹乔相认了，据说是宁心在当中起到了很大的作用。宁心，对了，你记不记得以前在 My Way 有一个客户张先生？姓张，我有很多客户，你说是哪位啊？张志伟先生，就是那个在你们公司办过离婚旅行的人。张先生的兴趣爱好，哎，那丹乔知道我姐的作用吗？当然知道，所以他才能认可他和宁心两个人的婚事儿。不过，我相信他更多是出于感恩。
原来是这样啊！我怕他做出什么过激的行为来，所以我们一定要尽快的找到他。但是他身边人我都不认识，你说这怎么办呀？就算认识了也没用，以他的性格，在这种情况下根本就不会去找任何一个朋友，只会躲在任何人都找不到他的一个地方，把自己包裹起来。他认为，只有这样才不会受到伤害，才是最安全的。时间也不早了，宁夏，你早点休息吧。养精蓄锐，明天一早咱们分头再去找。行，谢谢你。希望能有一个好的结果。谢谢你啊。客气什么呀？再见。嗯，先走。